биткоин все время был децентрализованный а, с места сбережения а, плюс а, валюта. Но валюты у нас сотни по миру. А именно иметь децентрализованное сбережение что-нибудь какой-нибудь валюты, этого в мире еще не было. И это гораздо просто важней. И потому что это важней, это должно, вот, вот этому, вот, вот это нельзя накрыть. Значит, самое главное, когда программируется э, биткоин, нельзя влиять на то, что э, биток, он по-английски, я все время говорю, unconfiscatable, его нельзя украсть. Самое главное, что если у тебя есть биток, если у тебя есть биткоин, тебе не надо волноваться, если ты правильный пароль на него поставил, то все, тебя никто не может украсть. Если тебе надо его кого-то отправить, ты его отправишь, тебе никто не остановит. Вот эти вещи просто самые главные. И в будущем, может быть через год, может быть через два года, он будет очень хороший как платеж, как платить им везде. Но на сегодняшний день он, я не сказал бы, что он очень хороший, но он нормальный. Была проблема в ноябре, в декабре, когда многие люди не хотели им не нравился биткоин, они хотели сделать свое, и так они делали все, что они могли, чтобы его остановить. Они спэмали эту блокчейн, делали его, чтобы он был дорогой, чтобы он был медленный, и потом выходили на телевизор и начали разговаривать, почему э, биткоин такой плохой, и надо купить ихнюю валюту. Но на сегодняшний день это теперь трудно сделать. Сегвит прошел, у нас уже сегвит год, и даже половина транзакций до сих пор не пользуются Segwit. И на сегодняшний день отправлять бит, биткоин как а, транзакция почти бесплатно и очень быстро, потому что сейчас спэмать эту блокчейн очень-очень трудно. Но опять же, самое главное, это чтобы можно было его держать, и чтобы не надо было волноваться, что его кто-то может украсть, или какой-то майнер может сделать 51% так, Поэтому эти uh, properties самые-самые главные. И пользовать uh, биткоин в транзакциях будет. Он просто сейчас не очень нужен. Что тебе сейчас обязательно так покупать, что тебе нужно пользоваться этот биток? Просто не обязательно это сейчас. Когда это будет очень нужно, это будет все сделано. Где-то через год-полтора будет lightning, uh, будет лучше а, privacy, будет шнор signatures, будет а, coin join, а, будет много чего, где он даже будет безопаснее, чем даже манера пользователя или любое другое. Поэтому я не волнуюсь, главное, чтобы самые умные люди на этом работали, и чтобы это было правильно сделано, а не быстро сделано. Все, кто а, разговаривают про биткоин, они все время хотят для себя что-то делать. Мы думали, что bitcoin.com – это очень хорошая вещь для биткоина, а сейчас это очень плохая веб-сайт, который тебе будет продавать биткоин кэш и уговаривать, что это биткоин. И это очень плохо. Use cases. Надо пользоваться use cases. Я все время привожу use cases обратно на Европу, когда у Греции банки накрылись, и люди не могли взять свои деньги и кому их отправить, когда у, у Сипросе банки накрылись, и просто правительство украло у них деньги. И когда правительство принтает деньги, и у биткоина, мы знаем, сколько биткоинов будет, их невозможно принтать, они как золото. И я делаю все, что я могу с моим ютубным каналом, пытаюсь это всем объяснить, у меня нет никакого бизнеса, я с этого ничего не зарабатываю, просто пытаюсь людям объяснить. Есть еще пару таких каналов, но я думаю, что экономически э, биткоин просто в будущем выиграет, э, так же как никто не зарабатывал на том, что они объясняли интернет. Люди поняли, что, что такое интернет и как его пользовать. Я думаю, что оно само, э, биткоин сам выиграет. Он самый децентрализованный, э, самый децентрализованный, там самые умные люди программируют. Он просто выиграет, он по-экономически выиграет, потому что если он проиграет, то блокчейн не сработал и все пойдет на нулю, по, -по, -по нулю. Это просто значит не работает.
Биткоин децентрализован э, с очень разных краях. У, на, в биткоине очень много умных девелоперов, и многие из них работают просто бесплатно. И те, которые работают, они не все время согласны. Нет ни одного человека, который может сказать, надо в код что-то вставить. Никто это не может сделать. Все остальные валюты, есть какой-то человек, который может что-то сказать, как Виталик Бьютерен, или как Флаффи Пони в Манера, или кто-то у них там в Дэш есть, везде кто-то есть, кто начальник. В биткоине нет никакого начальника. Все программисты предлагают, что хотят сделать, это тестируется и потом смотрят, люди примут это или нет. Майнеры довольно децентрализованы. А, да, у нас, например, Bitmain делает почти все чипы, но сейчас у Bitmain очень много competition. А, How Long Miner, Canon, Bitfury и новые сейчас выходят. А, поэтому сейчас больше чипов будут начинать делать и покупают эти эквипменты у всех свои фермы. Многие остальные, там один майнер, там это все зарабатывает. И самое главное — это вот иметь ноды. Каждый человек может открыть себе нод и проверять все свои транзакции. Вот это самое главное. У меня дома есть, и у меня дома каждая транзакция, которая а, была на биткоине, у меня каждая транзакция есть дома. А, на, с, первого, с первого блока, с девятого года. И можешь проверять свои транзакции. Значит, ты выбираешь какие правила и какой код биткоина у тебя на компьютере. И вот этот биткоин ты пользуешь. Вот это самое главное. И не то, что этот нод иметь где-то на Amazon Web Services. Этот нод должен быть у тебя дома на твоей интернетовой connection. И вот этих в биткоинах примерно 50-100 тысяч. И это самая главная децентрализация. Никакая другая валюта такого не имеет. За последние пару лет Майнеры были очень довольны, сколько они денег зарабатывают. Но это неправильно. Майнинг должен быть еле-еле профитабл. Майнинг это не лотерея. Майнинг, они эти просто машины, которые проверяют, они себя оплачивают, они не должны думать. Если майнеры много думают, то у них очень большая сила. И это будет плохо децентрализации. Майнеры будут делать. Если не хотят, не надо. Я буду майнить. Я майну. У меня один майнер. У меня дома одна машина. Она Avalon, потому что я не люблю Bitmain. У меня Avalon майнер. Он один майнер. Я с ней, я его держу, я работаю. Ну, я теряю деньги. Ну, у меня он чуть-чуть не прибывает. Я плачу больше за электричество. Но я доволен. А, потому что он мне помогает децентрализировать всю систему. Майнеры э, не должны быть, то, э, они не должны так много денег зарабатывать против биткоина. Вот почему все говорят, что цена биткоина не может упасть ниже, чем майнеры зарабатывают. И я не понимаю, почему люди так думают. Конечно, она упадет меньше. Потому что майнеры должны понять, что это не лотерея, что это не, не бесплатная лотерея. Что это не такой бизнес, где ты вложил миллионы, заработал 10. Такого не бывает. Это рискованный бизнес, и они должны понять, что это рискованно. И это надо делать только если ты знаешь, что делаешь, или правильно владеешь своей компанией. А, поэтому я не думаю, и э, Lightning нужен, потому что у нас только 7 транзакций в секунду на Bitcoin Network. И больше в жизни никогда не будет. Значит, надо делать маленькие транзакции где-то сверху, и потом раз в день, раз в неделю, раз в месяц пускать их через Bitcoin блокчейн, или когда транзакция важная, заплатить чуть побольше, заплатить доллара 2-3 за транзакцию, и пусти ее на, именно на Network, или плати пол копейки или четверть копейки на, на Lightning Network. Зачем это удобно? Держать свои деньги в битках, биткоине, а тратить какую-то лайткоин или что-то еще. Во-первых, это очень неудобно. Никто это не хочет делать. Это будут делать, если только это обязательно. 
но у нас сейчас должен быть через год Scaling, Lightning Network, где пользовать биткоин в маленьких транзакциях будет даже легче, чем пользовать какую-то другую валюту. Это очень хорошо было а, а, объяснил а, Сейф Адина Мус, он экономист, а, который написал книгу, называется Bitcoin Standard, а, биткоиновый стандарт. Она на русском еще не, переве, не, не переведена, скоро ее переведут на русском, я кучу книг куплю, всей семьи их а, порасправлю. И он там написал, почему серебро перестало быть валютой сто лет назад. Потому что раньше вот в Италии, по всей Европе, по всему миру почти, в золоте все держали деньги, а в основном по улице тратили серебро. Почему это так было? Это было потому, что золото было очень дорогое. И просто нельзя было купить маленькие вещи с золотом. Даже один грамм золота стоил очень дорого, и нельзя было маленькие вещи купить. Поэтому все пользовались серебро. А... В 20 веке, когда технология поднялась, и когда у нас даже был вот золотой стандарт по миру, когда золото держали в банке, а начали выпускать бумажную валюту, которая золотом покрывалась, потихоньку поняли, что теперь из-за того, что у тебя есть бумажная валюта на золото, она может делиться на самые маленькие транзакции. Так когда можно было золото разделить на самые маленькие транзакции, люди поняли, что серебро теперь больше не нужно, как тратить в транзакции. Так если технологически можно использовать биткоин на маленькие транзакции, никакая другая валюта больше не будет нужна никому. И вот почему только если Lightning Network не будет работать, если технологически у биткоина будет проблема, и невозможно его будет пользовать на маленькие транзакции, только тогда другая валюта сработает. Но по-настоящему зачем тебе тратить такую важную валюту, как биткоин, на маленькие транзакции? Самое главное биткоин — это транзакции, которые правительство не любит, что ты их делаешь. Но если удобно его пользовать, его будут пользовать на все транзакции. Я думаю, даже в будущем, если биткоин не будет хороший на маленькие транзакции, люди будут пользовать доллары, люди будут пользовать гривли, люди не будут пользовать эту валюту, другие валюты, потому что это просто неудобно. Другие валюты централизованные, и другие валюты могут время поменяться, и экономические, и там у них будут больше проблемы, и зачем тебе иметь еще одну валюту, которую могут прохакать. Я думаю, что только в будущем, через 3-4 года, когда мы тут опять сидим, делаем интервью, я думаю, только биткоин будут пользоваться, а все остальные потихоньку пойдут по нулям. Я небольшой любитель просто отдавать биткоины. И даже отдавать их в очень маленькой стиле даже еще хуже. А, самая первая программа на биткоине была, называлась Satoshi Dice. И Satoshi Dice это была просто, ты ставишь ставку, какой номер выскочит у следующего блока, больше или меньше а, твоего номера. Эта программа была интересная, много на ней игрались, но она отправляла по одной Satoshi, каждый раз кто-то проиграл. И это спэмовывает блокчейн. Блокчейн у нас всего 7 транзакций в секунду. И это будет 7 транзакций в секунду на следующие 100 лет, 200 лет, навсегда. Это не поменяется. Невозможно поменять. Нельзя заставить каждого, каждый нод, каждого юзера в биткоине заставить, чтобы он апгрейдил систему на больше блок, как сделали в Bcash. И даже когда у тебя больше блок, это очень опасно. Это можно централизировать майнинг. Система гораздо становится, она опасна. У нас всего 7 транзакций в секунду. Нельзя это так использовать, что каждому человеку в мире отправить одну сатоши, которая на сегодня день ничего не стоит. Все сейчас думают, 
что на интернете как unlimited storage. Бесконечно можно делать транзакции, бесконечно можно туда дату пихать. Этого нету. Вот мы сейчас записываем видео. Это видео будет сколько? 2 гига? 3 гига? Это же space. Все думают, что вот Amazon нам дает и YouTube нам дает storage делать бесплатно всю эту дейты. Это дорого стоит. Почему YouTube дает тебе ставить туда та такие большие видео навсегда, на всю жизнь? Потому что они с этого деньги зарабатывают. Они рекламы ставят на твои каналы, и люди еще злые, почему YouTube только им отдает 10-20%. Ну потому что они тебе дают бесплатно storage всего видео, они тебе дают бесплатно стримать свое видео. Это все дорого. А в биткоине же не компания, там нельзя с этого заработать. Но каждый раз ты делаешь транзакцию, все за это как бы платят, потому что система становится медленней. И вот почему скейлинг делается в Lightning Network, чтобы они не забивали эту блокчейн. Это очень опасно отправлять по одной сатовщи, потому что это будет очень uh, very inefficient, и uh, это плохо. И плюс ты их отдаешь, ты забил блокчейн, все было медленно, все стало дорого, и никто эти сатоши не будет в будущем пользоваться, потому что 99% людей даже не знают, что это такое. Поэтому я думаю, что это очень плохо делать. Поднимать block size, как сделали в Bcash, там две серьезные проблемы. Одна это технологическая проблема, потому что сейчас у нас блок 1 мегабайт. И когда кто-то а а нашел новый блок, они зарабатывают с этого 12,5 биткоинов плюс транзакции. Они туда впихают ну, транзакции, чтобы это было до 1 мегабайта. И они говорят всему миру, вот мы нашли блок. Вот он, он, проверяйте, и теперь все ищут следующий. Но это занимает пару секунд его проверить. Кто-то должен проверить. И у нас уже проблема, что половина майнеров по всему миру эти блоки не проверяют. Они доверяют тому, кто его нашел. Потому что истратить две секунды его проверить, это две секунды, которые забирают у них найти следующий блок. И за эти две секунды можно угадать, пытаться биллионы ответов на следующую математическую э, проблему, которую надо ответить, чтобы найти следующий блок. И уже куча майнеров не хотят тратить одну или две секунды проверить один мегабайтовый блок. Если этот блок 2 мегабайта, это занимает больше времени его проверить. Значит, меньше майнеров будут, будут проверять блок, который нашел тот майнер. И где, и вот, а если он 32, а если он 64, так его поднимаешь, и мы приходим в будущее, где никто блоки не проверяет. И что это значит? Значит, у нас всего один майнер. Значит, децентрализации не будет. И это очень технологически опасно, очень опасно. Но даже больше проблема, ну даже технологически, если он 2 мегабайта, ну может быть 4, я даже не уверен, что 8, может быть 4, еще будет ничего. Но самая большая проблема, тебе надо уговорить 90-95% всех людей, которые пользуют биткоин, что они должны перевести свой ноут на больше блок. И это в жизни никогда не будет. Даже 50% это не сделают. Майнеры это хотят, потому что они хотят майнить каждый блок. Самые большие майнеры это хотят. Потому что майнеры, они хотят централизацию, они хотят контролить биткоин. Большие бизнесы хотят централизацию, они, хо они хотят контролить биткоин. Очень много людей хотят быть короли в биткоин, но люди, 
это им не дадут. Вот почему, когда, и даже когда Сатоши, сначала было сколько хочешь транзакций в каждом блоке. И где-то в 10 где-то в 11 году Сатоши понял, что где в 10-м, в 11-м, он понял, что это проблема. Нельзя бесконечно туда пихать транзакции. И он поставил лимит на 1 мегабайт. И он сказал, да, в будущем мы это поднимем. Но невозможно это просто поднять. Он сделал, и мы с ним застряли. Если бы он понизил его до 2, если бы он понизил его до 4, то у нас бы было бы сейчас 2,4. Очень легко идти вниз, невозможно идти наверх. Чтобы идти наверх, надо hard fork. Я не знаю, если по-русски эти слова есть, а как твердая вилка а не мягкая вилка. И трудные вилки просто невозможно. Это будет только можно, если какая-то какая серьезная проблема с кодом. Тогда все должны сразу а, а, апгрейдовать. Но когда какой-то есть дебейт, надо или не надо, никогда 95% людей ты не уговоришь что-то сделать. Так мы застряли. Теперь у нас 1 мегабайт, с этим надо просто жить. И надо все скейлать, зная, что просто невозможно его поменять. И даже если его сможно поменять, это технологически опасно. Потому что гораздо больше централизация будет. И уже люди говорят, что бит, бит, биткоин очень централизован. Я с этим не согласен, но если ты поднимешь блок, он будет больше централизован. Когда цена поднимается хорошо, больше людей начинают тратить. А люди становятся богатыми, и они начинают тратить. На сегодняшний день биткоин у нас уже упал 75%, и люди боятся его тратить, потому что теперь люди, которые его держат, на 75% беднее. Так вот сейчас люди боятся тратить, и это хорошо, это помогает держать цену. Когда очень много людей ее тратят, ты не знаешь, с кем ты ее тратишь. Я только трачу, пытаюсь тратить а, мои битки, с людьми, которые будут их потом держать. Я очень не люблю их тратить, когда я знаю, что их сразу будут продавать. Например, есть э, веб-сайты, где можно купить гостиницы, где можно купить самолеты, где можно купить всякие вещи за биткоины. Но если я знаю, что эта компания их держать не будет, я их им отправляю, а они через payment processor сразу продаются на маркете, и они получают наличные их страны в банке. Я их так не трачу. Я лучше буду продавать а, мои биткоины другим людям за наличные, что у меня были наличные, я пойду тратить наличные. Если магазин или какая-то компания не хочет их держать, я им не хочу их отдавать. А, потому что если все начинают принимать, но никто их не держит, цена просто будет падать, падать и падать. Поэтому для меня это не проблема, и мне нравится, когда люди его держат, люди становятся богатыми, и потом они начинают открывать компании, эти компании приносят работы, и экономика вся поднимается. Поэтому собирать и не тратить биткоины – это хорошая вещь, неплохая вещь. Все другие криптовалюты – это просто компании. Они не децентрализованная валюта. Это просто компания, где один человек захотел себе принтать деньги. Они даже хуже, чем деньги у правительства. Потому что когда деньги у правительства, есть хоть люди, которые а, меняются. Но ну, некоторые правительства все время один человек а, владеет этим. Но у правительства там хоть есть несколько людей, у них дипломы по экономике, а, ну, президент э, иногда новый, а в Америке у нас Конгресс есть, где House of Representatives и сенаторы, и президент, и их всех можно вотать, уходить. Federal Reserve а, тоже чермен уже новый, Treasury все время, Treasury секретар все время тоже новый становится. А вот в этих всех валютах там один человек, который начал принтать деньги, и он может принтать себе что хочет. Никогда такая валюта по миру не будет пользована, потому что один человек ей владеет. И если правительство захочет им владеть, они пойдут, арестовывают этого человека, и теперь они владеют этим. Просто или правительство может поставить своего программиста, и этот программист будет программировать что хочет. 
эти все остальные валюты, они просто централизованные. Будет гораздо лучше, если бы эти валюты просто были компании, и у этих компаниях был сток на бирже. Это было бы гораздо лучше, это будет честно. Это все просто схемы. И я считаю, что это есть пару, которые не схемы, но, но это для меня это все схемы. Если э, иди пользуй биткоин. Если ты и хочешь пом помочь, программируй на биткоин. Получается такая проблема, что кто-то придет, что-то хочет а, помочь а, программированию биткоину. И сразу понимает, что ему там нечего делать, потому что все остальные просто умнее его. Так он идет и делает свою валюту, и потом тратит кучу денег, принтает себе деньги, и теперь он всех уговаривает, почему его валюта лучше. А по-настоящему ему просто нечего больше делать, потому что он никому не нужен. Человеком. Вот поэтому все остальные валюты, они просто компании. Они не валюты, они компании. Они компании со сто, э, и, э, с акциями. Биткоин миру нужен. Он очень миру нужен. Это единственная валюта, которую никакое правительство не может у тебя отобрать, как было в Сипросе. Это единственная валюта, которую можно отправить, и э, никто тебе не остановит, никого посередине нету проверять. И она даже тверже, чем золото. Опять, очень советую книгу Bitcoin Standard. Она пока только по-английски, по-моему, уже на испанском. Или скоро будет на испанском, скоро будет на русском. А Bitcoin Standard. И он это все объясняет очень хорошо, почему валюта должна быть а, а, твердая. Что инфляции у нее не было, и никто не мог сделать ей инфляцию. Я думаю, что... Через год, через два она будет а, гораздо больше а, private, а, чтобы никто не знал, кто что сколько отправляет. Она будет гораздо быстрее, гораздо дешевле. Но цена будет а, все равно двигаться, потому что все-таки маленькая. И какой-то миллионер а, хочет купить 20-30 миллионов биткоинов, и цена поднимется наверх или вниз, если он хочет ее продать. И одна из проблем у биткоина, это их, они опасные. Если ты неправильно их держишь, тебя их могут украсть. А если ты неправильно их держишь, если ты забыл свой пароль на, на биткоин, ты можешь их потерять. А вот это еще проблема. Я не знаю, как это сделать легче. Потому что если кто-то для тебя их держит, тогда тот человек может у тебя украсть. Или компания, или их могут прохакать. А вот это чуть-чуть проблема. Но я думаю, что... А в будущем биткоин хорошо поднимется, потому что такой валюты в мире еще не было, но она нужна.